Ya, pemirsa aktivitas perdagangan di kios tekstil dan pakaian di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat kembali harus dihentikan sementara. Hal ini terkait dengan penerapan PPKM darurat pertanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Namun Blok G Pasar Tanah Abang yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok masih beroperasi dengan pembatasan kapasitas waktu. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana pasar Blok G Tanah Abang, pada PPKM darurat ini kita telah terhubung dengan reporter kami Prislia Claudia dan juru kamera Angga Predison. Silakan Prisil dengan laporan Anda. Ya Dika dan juga pemirsa memang sejumlah aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Tanah Abang ini memang harus dibatasi dan ada beberapa blok yang harus dihentikan sementara terkait memang dengan implementasi adanya kebijakan PPKM darurat yang berlangsung pada tanggal 3 hingga 20 Juli. Untuk itu memang Perumda Pasar Jaya menutup blok A, blok B, blok F Pasar Tanah Abang yang ini merupakan pusat grosir maupun aktivitas perdagangan uh, terkait dengan kebutuhan garmen dan tekstil. Karena memang hal tersebut tidak sesuai dengan sektor-sektor esensial yang diizinkan untuk beroperasi pada penerapan PPKM darurat pertanggal 3 hingga 20 Juli mendatang. Dan memang untuk uh, sementara itu Blok G Pasar Tanah Abang ini masih dibuka beroperasi dan melayani masyarakat karena memang di Pasar Blok G Tanah Abang ini merupakan pusat perbelanjaan untuk pemenuhan bahan pangan ataupun kebutuhan sehari-hari dari masyarakat sekitar. Untuk itu, meski tetap dibuka penerapan protokol kesehatan yang ketat, memang diterapkan dan diberlakukan di kawasan Blok G Pasar Tanah Abang, juga sejumlah pengawasan terhadap adanya pembatasan aktivitas terhadap perdagangan atau jual beli antara masyarakat maupun pedagang. Di mana memang pasar Blok G, meski tetap dibuka, kapasitas yang diizinkan untuk memenuhi yaitu hanya 50 persen dan ada pembatasan waktu hingga pukul 8 malam. Dan berdasarkan pantauan kami di lapangan, memang kawasan Pasar Tanah Abang ini telah ada beberapa uh, stiker maupun pengumuman di mana pengelola ini memasang stiker terkait atau pengumuman terkait dengan adanya penutupan kawasan Pasar Tanah Abang khususnya Blok A, Blok B, dan Blok F. Dan dari pengumuman itu kita juga e, disebutkan bahwa pembukaan kembali pas, kawasan Pasar Tanah Abang ini masih mengikuti atau e, sesuai dengan arahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau ketentuan terbaru dari pemerintah. Nah hingga di hari keempat pembelakuan PPKM darurat ini kita bisa melihat bahwa pengawasan maupun penertiban ini masih terus dilakukan oleh para petugas di lapangan. Di mana di setiap blok dari kawasan Pasar Tanah Abang baik A, B, F maupun G ini memang sudah ada petugas-petugas baik keamanan internal maupun petugas gabungan seperti TNI Polri, Satpol PP, Dishub dan juga Damkar untuk membangun posko-posko pemantauan dan juga pengawasan. Hingga pagi hari ini, para petugas gabungan ini menyisir di setiap blok-blok di Pasar Tanah Abang untuk melakukan penertiban juga. Ada kawasan pasar binaan begitu yang berada di kawasan Pasar Tanah Abang ini yang juga tetap diawasi maupun diberikan penertiban jika ada yang abai. Seperti tadi pagi, memang setelah apel para petugas gabungan ini menyisir untuk tetap e, memberlakukan sanksi tegas bagi kios-kios atau pedagang yang melakukan operasionalnya di luar sektor non-esensial yang ini harusnya tidak boleh untuk e, membuka atau beroperasi selama masa PPKM darurat ini. Namun jika ditemukan masih ada pedagang atau aktivitas yang di luar sektor non-esensial ini petugas di lapangan melakukan sanksi tegas dengan menertibkan dan meminta para pedagang untuk uh, menutup tokonya kembali. Selain itu juga uh, edukasi tentang dan edukasi dan pengawasan tentang protokol kesehatan di kawasan Pasar Tanah Abang ini juga terus digencarkan untuk sebagai upaya memutus mata rantai. Dan berikut uh, hasil wawancara saya bersama Bernard Tambunan selaku Kasat Pol PP Jakarta Pusat terkait dengan pengawasan dan juga penertiban di kawasan Pasar Tanah Abang. Di kegiatan kita hari ini eh, kita ketahui bersama bahwa dari tanggal 3 Juli eh, sudah diberlakukan PPKM darurat ya. Jadi di situ menyebutkan yang juga di 
diatur dalam keputusan gubernur bahwa yang non esensial dan esensial ya ada aturannya. Nah, jadi hari ini kita uh, melakukan pengawasan uh, dan penindakan kepada usaha-usaha yang tidak diperbolehkan dibuka. Ya. Jadi seperti contoh yang jualan baju, nah ini tidak termasuk dalam yang esensial ya. Jadi untuk yang non esensial kami e, lakukan pengawasan untuk ditutup. Ya pemirsa memang upaya-upaya pengawasan maupun penertiban di kawasan Pasar Tanah Abang ini dilakukan secara terus menerus hingga pada tanggal 20 nanti mendatang. Dan untuk e, masyarakat memang diimbau untuk terus tertib dan mematuhi aturan PPKM darurat baik di pusat perdagangan maupun di sektor-sektor lainnya untuk mengikuti seperti apa implementasi PPKM darurat ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan menekan angka kasus yang memang beberapa akhir pekan ini terus melonjak secara signifikan. Dari kawasan Pasar Tanah Abang, Percilia Claudia, Agar Federation kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Priscilia dan juga Angga, selamat kembali bertugas.